。二十年前父亲去世时，小女儿才五岁，重男轻女的爷爷奶奶却说儿媳只会生丫头片子，就把娘仨统统赶出了家门。现如今老两口听说当初的小孙女发达了，两个老人家恬不知耻的找上了门。外孙女，你快开开门了，爷爷奶奶来看你们了。女儿，我怎么听见门外像是你爷爷奶奶的声音？你去看一下，如果是他们，你千万不要给他们开门。妈，我们又没有做什么见不得人的事，我们怕什么？还不如开门看看，他们又想出什么幺蛾子。那好吧，妈听你的。哎，只不过你那个爷爷奶奶都不是好对付的。妈，你放心，凡事有我和我姐呢。儿媳妇呀，好久不见了，你也在家呀？公公婆婆，二十年没见面了。你们今天还过来干什么？曾经发生过那么多伤心往事，小曼母亲见到公婆还是有些畏惧。女儿怕妈妈伤心难过，于是说道：“妈，你不是找隔壁王婶有事吗？你先去吧，我在这里就行了。没事，儿媳，有事你就忙去吧。我们过来就是找我们的孙女的。”无奈，母亲只能硬生生的走了出去。哎呦呵，这就是我的乖孙女，咱们都二十年不见了，这都长成大美女了，你怎么也不想着去看看爷爷奶奶吗？奶奶可是天天都在想着你呀、啊。我都快认不出你了。得了吧，你就别在这里耍嘴皮子了。当年你狠心的把我们母女三人赶出家门，还说要老死不相见的，今天怎么会来我们家呢？我的好孙女，奶奶啥时候说过这种话呢？当初你才那么小，肯定是你自己记错了。哎呀，你瞧瞧，你和你姐现在真是出息了，住的房子这么豪华气派，你们怎么也不把爷爷奶奶接过来也享享清福呀？可别了，咱们这么多年都没有过什么交集。再说了，你可从来没有承认我是你们家的孩子。说吧，今天你们找上门来，到底想干什么？我的乖孙女啊，奶奶今天还真是有事找你帮忙。你和你姐从小就聪明伶俐，孝顺爹妈，这次你可一定要帮帮爷爷奶奶呀！我就知道你们是无事不登三宝殿，二十年没联系的人突然冒出来，你们有事说事，没事就赶紧走人，别左一句右一句的寒暄话，听得人鸡皮疙瘩起一身。大胆，臭丫头，你这说的是什么话？没大没小的，一进屋你就一副不尊重我们的态度，我都已经忍你很久了。你说话最好给我放尊重点，老头子，你别说我的乖孙女，你没看出来吗？说到底还是咱们家的孩子有胆量。但话说回来，孙女，我可是你的亲奶奶，这么多年，奶奶一直找人打听你的情况，好不容易打听到你家的地址，就赶紧过来看你了。你不要听你妈的挑拨，你要知道奶奶是爱你的。这么多年，我无时无刻都在想念你，晚上睡觉都会梦到你啊。得了吧，你再说下去我都要吐了。你对我来说和陌生人并无差别。这么多年，我们一直没有联系。我只记得从我五岁开始，我就没有爷爷奶奶了。如今你们还想让我对你们有什么好态度？根本不可能！哎呀，我的好孙女，你怎么能这么伤奶奶的心呢？咱们虽然断了联系，但是我心里总是想着你们娘俩呢。我可是一直担心你们，最怕你们在外面过得不好。请停止你的表演吧，一丁点真感情都没有。你们这种把戏骗骗小孩子还行，我没兴趣听你在这胡言乱语。快说吧，到底找我干什么？这不吗？我听人说，你和你姐现在不仅自己成立了公司，你底下还有好几百号员工，哈哈，奶奶心里真替你们高兴。你爸在天有灵也能够安息了。不是，我们都已经断绝关系了，你还说这些有的没的干嘛？你要是没什么正经事，那就这样吧。我还有其他的事呢。孙女，你别总是着急呀、啊，我有正事还没说呢。你还记得你的两个大哥吧？你们小时候关系可好了，他们都把你当亲妹妹一样对待，有啥好事都第一个先想到你的。老太婆。你就不用跟我绕弯子了，有事直说，我没时间听你讲那过去的事。还有，我现在只是长大了，并没有失忆，你也别拿我不识数。谁对我好，谁对我不好，我都记得清清楚楚的。那时候，两个淘气的哥哥整天就知道欺负我和我姐，对我俩各种打骂。你还在后面说你的大孙子厉害，有男子汉气概。要不是有你给他们撑腰，他们敢天天欺负我和我姐吗？还亲妹妹，我看是把我们当初气统还差不多。你看你这是说的什么话？都过去二十几年了。可能对你好的时候你都忘了，不过你忘了也是情有可原。再说你现在是大老板，太忙了，贵人多忘事。你看你们住着大别墅，出门都有司机，这也都是咱家祖上积德，咱们家真是翻身了。目前你们是有出息了，只是你的两个堂哥可就惨了，现在他们两个连个工作都没有，我都替他们担心，以后可怎么办啊？我说你这个老人家，你是不是忘了我们两家已经没有关系了？他们的事你跟我说什么呢？这一切都跟我没关系。我也不想听。如果是因为这个你们来找的我们，那你们还是赶紧离开吧，别非要让我赶你们走。臭丫头，这可是你的亲奶奶，怎么和长辈说话呢？真是没规矩。他好意思说是我奶奶吗？我没有奶奶，当年我妈就是因为没有生下男孩。
，对你们这些没有人性的亲人赶出家门。试问一下，谁家的奶奶会在大冬天把亲孙女赶出家门？眼看着我妈饿昏在街头，转身就关上了重重的大门。我的父亲去世，家里陷入困境。你这做亲人的不帮也就算了，你还雪上加霜。更可气的是，我爸爸卧病在床的时候，你把我们家仅有的几只羊给牵走了。当初我们一家人就指望这些羊卖钱生存的，你这些做法也配当奶奶？你当年竟然不愿当奶奶！现在也不要过来寻找存在感了，孙女，你得理解奶奶呀。我把羊牵走也是无奈之举，以前的生活真的很苦。当时你大伯家又添了老三，不把羊牵走，老三就养不活了。可是不管我们过去怎么样，你能和长辈能这么说话吗？你还有没有良心？我们是你的亲爷爷奶奶，你现在发达了不孝顺就算了，还数落起我们长辈了。你爸以前是出了名的孝顺，但现在看来，你连你爸的一半都不如。你还好意思说？我爸就是因为对你太孝顺了，什么事都听你的，后来才被你活活气走了。当年我们家因为生了两个丫头，你们就把我们赶出来，把我爸我妈辛苦盖好的房子给我大伯家了。我爸的病本来就快好了，被你们这一折腾，病情又严重了。后来我爸爸住进了医院，你们就像躲瘟疫一样的躲着我们，就怕我们开口向你们借钱。爸爸在医院看病，我在家无人照顾，我妈求你帮忙带一下，你们又是怎么做的？你们一家人在屋里打牌，怕我吵到你们。你把一个五岁的孩子扔门口就不管了，我被饿得前胸贴后背，你连一口饭都不给，这就是你说的亲人。如果不是老天垂怜，我可能早就被冻死了。你们这帮所谓的亲人真是做得太好了，孙女啊，这过去的事情你还记得他干嘛吗？咱们都是一家人，当时我也想帮你爸，可我跟你爷爷年纪大了，实在是有心无力呀、啊。你要理解一下，我们那时候的家庭条件也不好啊，我们也不想这样啊。反正左右你说的都有理。但是，既然当初我爸生病是你们不愿伸出援手，我爸去世后你们还狠心把我们娘几个赶出家门，那你们现在就别过来靠近我。当初你对我们家不理不睬，现在我们也是你们高攀不起的。小曼，你这样说简直就是蛮不讲理。我也不和你一个晚辈争执，我就问你一句话：你两个哥哥的事你到底管不管？他们俩现在要工作没有工作，要对象没有对象，现在全指望你了。我看你真的是老糊涂了吧？他们跟我有任何？我看你真的是老糊涂了吧？他们跟我有任何关系吗？他们的事还轮不到我们来管吧？你们一向重男轻女，二十几年前还骂我们是赔钱货，是个没用的东西，现在恬不知耻的过来，你们真是把没脸没皮演绎的淋漓尽致啊！好你个不知天高地厚的死丫头，你现在变成有钱人了，这说话态度也不一样是吗？变得高高在上，你跟你亲奶奶这么说话合适吗？一点教养也没有。不管怎么样，我们都是你的亲爷爷亲奶奶，你就一点亲情都不念的吗？你赶紧把你妈叫回来。让他回来看看怎么教育出来你们这些没教养的东西的，就是他这样教你和长辈这样说话的吗？什么是教养？我只知道我爸生病住院的时候，你们闭门不见。那时候你有没有念过我们之间的亲情啊？我爸也是你的儿子，你是怎么做到置之不理的？你们做父母的心肠硬得像块石头，跟你们这种人还谈什么亲情？说到伤心处，小曼的眼泪止不住的在眼中打转。当年我们真的不是不帮你，你也要知道，你父亲也是我的心头肉啊。说起来。怪也能只怪我没用。那时候家里孩子多，我总不能只顾你们一家人，而不管别人了。我不能那么自私啊！你奶奶当年做的没错，家里里里外外没有你奶奶照顾，你说这日子还有法过吗？你奶奶能力有限，先顾好一家，另外一家需要有时间再帮。你一个做晚辈的，就不知道理解一下你奶奶的难处吗？合着最后还是我们家的错了。你们口口声声说是亲人，亲人要相互扶持，可是你们在我们最需要的时候做了什么？明知道父亲住院看病的钱都是我妈在娘家那边借的，最后你们不管不问，还把我们家值钱的都拿走了，最后房子都送给了你们的大儿子，然后狠心的把我和我姐，还有我母亲统统赶出家门。你们自己说，天下有你们这么做老人的吗？事情都过去这么久了，你就不要再提了。乖孙女，我还是那句话，家家有本难念的经，咱们本来就是一家人，过去的磕磕绊绊也好，有什么不愉快也罢，通通都一笔勾销吧。从现在开始。我们一家人不说两家话，坐下来好好叙叙旧，让奶奶也好好的看看你。你瞧瞧，你长大的样子和你爸真是一模一样，一下子让我想起了你爸爸。一想起你爸爸，我就伤心的想要流泪。是啊，老伴，你说的没错，我都想我的小儿子了。想起小曼爸，我这心啊，别提有多心痛了。行了行了，快收起你们那可怜的鳄鱼眼泪吧。你们两个也别在这里假惺惺的表演苦情戏了。你们刚刚提的事，我帮不了。就算能帮，我也不会帮。你为什么不帮？不管谁对谁错，我们是一家人的事实是改变不了的。一家人遇到困难就要心往一处想，心往一处使。如今你和你姐事业有成了。
，难道我们一家人有困难了，你能忍心日事不管吗？呵呵，好一个一家人，这简直是我听过最好笑的笑话。如果不是因为我现在有钱了，二十几年都没联系了，你们还会上门跟我寒暄这么久吗？乖孙女啊，就算咱们以前没有任何联系，但是咱们可是打断骨头连着筋的一家人，这一点一辈子也断不了的。我们始终是血脉相连的亲人，算起来。你和两个大哥应该算是你们最亲的亲人了。现在你要是不帮他们，谁还能帮他们？再说了，你的公司开得这么大，安排你两个哥哥的工作是再轻松不过的事了。有了你的帮忙，以后他们买车买房娶老婆就更不是问题了。行了，你就不要在这里白日做梦了，还要我帮他们买房买车娶老婆呢？你是怎么好意思说出口的呢？这个话题就到此为止吧。就冲你们当年对我们做的事，我们也不会出手相助。哎呀，你这个孩子的脾气真不知道随谁了。如果你爸现在还活着，他肯定也不会看两个侄子受这样的苦的。他早就出钱出力给他们解决问题了。对对，你说的没错。如果我们家再穷，我爸也有时间就去给你们帮忙干农活。可我爸对你们这么好有什么用？你们又是怎么对他的？怎样对我们的？所以在那时我就明白一个道理：人善被人欺，马善被人骑，人就不能太善良了。偶尔面露锋芒，不仅可以保护自己，也可以保护自己爱的人。一派胡言，那是你爸孝顺。你也应该向你爸学习。行了，你赶紧先把我两个孙子的工作问题解决了，然后再给他们买车和房。到时候娶媳妇就易如反掌了，我和你爷爷的心事也就算是放下了。就算是我爸孝顺，那也是他的事。我现在是有钱，这钱我就算拿去做公益，也不会用在你的两个孙子身上。就凭你们做的事，想让我给你孙子买房买车，下辈子都不可能。你听听你说的是人话吗？他们两个可是跟你有血缘关系的亲哥哥，你们家现在有钱。买几套房子和几辆车根本就不是什么问题，真没想到你是这么小气的人。当年我爸生病岌岌可危，你们视而不见；我爸最终去世，丢下我们孤儿寡母的时候，但凡你们能帮我们一把，我们的关系能闹得这么僵吗？自从你们把我们赶出家门的那一刻，我们的亲情就已经断了，我们的关系能沦落到今天这个地步，只能说有因必有果吧。孙女，不管怎么样，你都不能把我们当仇人，我好歹也生了你爸，就算看在你爸的面子上。也得给你们两个大哥找条出路吧，咱们说到底是一家人呀，你就这么眼睁睁的看我们一无所有吗？你就这么眼睁睁的看着你的两个哥哥打了光棍，断了我们老王家的香火吗？就算是你们什么都没有，也是你们自己修来的。至于那两个哥哥，就算他们打一辈子光棍，断了你们的香火，那也是你们自己的造化，跟我无关。咱们就此为止吧，以后再也不要见面了。我不想我妈再看到你们，想起以前难过的往事，她比谁都更难过。我告诉你们。在我这里，你们是占不到任何便宜的。你们别痴心妄想了。以后我们一定让我妈做这个世界上最幸福的妈妈，以前所没有的，以后都会应有尽有。至于你所说的血缘关系，我根本不会在乎，因为在我爸弥留之际，我已经体验了你们所谓的血缘关系的无情无用，那一幕我可是永生难忘的。行了，我也懒得再跟你们废话了，你们赶紧滚出我的家，否则别怪我打电话报警了。说完，孙女就直接把两位老人赶了出去。朋友们，你们支持孙女的做法吗？小曼，明天家里要来几个我的好朋友，到时候你要好好招待他们，做些你拿手的好菜。他们可都是有头有脸的人物，可不能给我丢脸了。婆婆，我母亲这两天身体不舒服，我明天计划回娘家，带我母亲去医院做检查的。老公，要不你让妈带他们出去到饭店里吃吧，那样也能方便些。那怎么能行呢？饭店里的饭菜哪有家里做的卫生健康？再说了，我早就和朋友们说好了要在家里吃饭。你让我现在反悔，多没面子！老婆，我妈的事要紧，回娘家的事情以后有时间再说吧。可是我的脚前两天刚受了伤，到现在还没好，万一再二次受伤就不好了。不就是扭个脚吗？怎么那么娇气，死不了人的！就做几个菜，多简单点事，你哪来的那么多话？妈，你说的简单，那你亲自下厨不就得了？你胡说八道什么？我朋友来了，我还得陪着他们聊天，哪有我去下厨的道理？妈。要不你让我大姑姐来家里帮忙做一下饭吧，反正她隔三差五都会回来家里吃饭，偶尔做一顿饭也不为过。那可不行，我大女儿从小到大都没下过几次厨房，她根本就不会做饭的，万一把她烫到了怎么办？就是，我姐她来咱家也算是咱家的客人，怎么能让她来做饭呢？平日里都是你做的，这次也还是由你来做吧。我朋友好不容易来家里一趟，你千万要给我伺候好了，别扫了我的面子，否则我要你好看。老婆，就多做一顿饭的事。你就答应了吧。小曼眼看着说不过，只能硬着头皮答应了。第二天一大早，婆婆就开始指挥小曼：“小曼，
你赶紧把家里的卫生搞彻底一些，一丁点灰尘都不能有。我的这些朋友喜欢喝茶，你提前把茶具洗干净，把茶水沏好，再切洗些水果摆放在茶几上。妈，我现在还要准备一些午饭的食材，沏茶和洗水果的事，要不你就自己来吧。什么？我要是自己来，还要你干什么？你少说点话，快点干就完事了。对了，一会儿你告诉你女儿妞妞，一会儿来人了，要表现的好一些，千万别给我丢脸了。上午十点左右，客人们陆续来到了家里，算上大姑姐，一共来了八个人。他们和婆婆坐在沙发上说说笑笑，聊得不亦乐乎，却没有一个人去帮厨房里忙得晕头转向的小曼。哎呀，你家儿媳妇真能干啊，任劳任怨的，一个人忙活这么多人的饭菜，这有什么呀？这些都是她应该做的。她就是个农村来的野丫头，能嫁到我们家，简直是他们家祖坟冒青烟了。阿姨，我妈说的对。小曼是修了八辈子福才能嫁给我的，妞妞到奶奶这来，别扭扭捏捏的和你妈似的，拿不上台面，过来给大家唱一首歌，唱一首《酒醉的蝴蝶》。奶奶，这首歌我不会唱，老师没教过。那就给大家跳一支舞吧，你不是学舞蹈了吗？可别让这个钱白花了。奶奶，我头不舒服，不想跳舞。唱歌也不会，跳舞也扭扭捏捏的，怪不得不招人喜欢。<笑>小孙女被说的哭了起来，整天就知道哭。一个小女娃子，一天天娇里娇气的，都被你妈给惯坏了。厨房里的小曼听见女儿哭泣声，赶紧跑了过来。妞妞，你怎么了？哪里不舒服吗？妈，妞妞这两天有点感冒，身体不舒服，我带她回屋休息一会儿。你们这一家没良心的东西，老娘以后不伺候了。续接上集，因为妞妞不舒服。小曼带着女儿回到了房间，婆婆也跟着走了进来。小曼，你快点出来，别在屋里磨洋工，大伙还在等着吃饭呢。不就是赶个帽吗？出去跑一圈，啥事都没了。你快点去做菜，别磨蹭了。小曼二话没说，就赶着跑去厨房继续忙活了。十二点，小曼终于把饭菜都做好了，端上了桌。小曼回屋，拉着妞妞来到餐桌前，却发现根本没有母女俩的位置。小曼，今天是我和我朋友们的聚会。大家想说说贴心话，你和妞妞就别来凑这个热闹了。是啊，老婆，大人吃饭，孩子就不要上桌了。等会儿我们吃完了，你再陪孩子过来吃，顺便把桌子收拾好。下午妈他们可能还要在家打会麻将。小曼听了婆婆和老公的话，气得浑身颤抖。妈，你这么做太过分了吧？我一大早上又是打扫家里卫生，又是做饭，我甚至连一口水都没喝，就紧着在厨房里忙活，这半天把我累得头昏眼花。现在饭做好了，却连桌子都不让我和孩子上。还说出这种话，怎么了？晚吃一会儿能饿死吗？你当着这么多人和我犟嘴，真是反了天了！老婆，不就晚吃一会儿饭的事吗？看给我妈气的，赶紧和我妈道歉，要不然我让你吃不了兜着走。这根本就不是吃饭的问题，是你们打心眼里没有把我当成一家人。我嫁到你们家五年了，给你们家当牛做马，可是换来的却是你们变本加厉的欺负。今天各位叔叔阿姨在这里，我就把这些年发生的事情说出来，让大家评评理。小曼，你给我住嘴！今天是什么场合？哪有你说话的份儿？敢在这里给我丢人现眼！妈，你还知道分什么场合？可你难道不认为你今天就做的很过分吗？先不说别人，就说说你对我们家妞妞的态度吧。你对妞妞的态度连个陌生人都不如。小曼想到自己的委屈，眼泪就忍不住流了下来。去年春节，你给小峰的儿子包了一千块钱红包，却只给妞妞包了十块钱，还威胁孩子不准说出去。你怎么能这么偏心呢？谁让你生的不是儿子了？这怪不得我。去年你过生日，我给你买了一条金项链，我大姑姐给你买了一个银手镯，你逢人就夸女儿贴心，对我买的礼物闭口不提，你还发了朋友圈炫耀银手镯，还配文说还是亲生的贴心。你这样做，考虑过我的感受吗？你买的金项链还不是花我儿子的钱？说到底还不是我儿子给我买的。你说这话要拍拍良心，我也是有工资的，我根本不需要他来养。还有妞妞小时候，我让你帮忙带几天孩子。你不仅跟我要工资，还为了玩麻将把妞妞绑在桌腿上，孩子差点被绳子勒死。快点闭嘴吧！这么高兴的日子，你跟我提这些晦气的词，没想到你还是个这么能记仇的女人，都是过去的事儿了。说那些陈芝麻烂谷子的事情干什么？小曼，你不要在这里乱说话了。没看到妈都生气了吗？赶紧离开这里，别在这碍眼。这些事情对于你们是过去了，可是在我心里却留下了很深的伤痕。我早就受够了，你们这一家没良心的东西。老娘以后不伺候了！将桌子掀翻在地，大胆，反了你了，竟然敢给我掀桌子
，我看你是吃了雄心豹子胆了。小曼，我看你是有好日子不想过了是吗？这个家我早就待够了，就算你不说，我也要和你离婚。以后你就跟你妈一起过吧。小曼不想再废话，拉着女儿扬长而去。儿子，一定要给我休了这个野女人，她太嚣张了，不能饶了她。哎呀！婆婆边说着，急火攻心，直接晕倒在地。家人们，这个结局解气吗？你们支持小曼离婚吗？欢迎评论区留言。妈，大事不好了！你那可恶的儿媳妇要报警抓我，你快来救我，再晚就来不及了。女儿，什么情况啊？到底发生什么事了？你嫂子这几天不是出差不在家吗？她为什么要报警抓你呀、啊？你就别说那么多了，一两句话也说不清楚。你赶紧来大哥家吧。于是，婆婆就火急火燎的赶往儿子家。妈、啊，你可要为我做主啊！从小到大，我可都没受过这么大的委屈，我都不想活了。女儿，你可不能说这种傻话。到底是因为什么事啊？你倒是说清楚啊！还不是你这儿媳妇干的好事。就因为我在我哥的新房子里住了几天，他就要报警抓我。他还说我私闯民宅，天底下哪有他这么当嫂子的呀？都说长嫂如母，我看他连后妈都算不上。儿媳妇，这就是你的不对了。你小姑子不就是在你家做了几天客吗？至于你报警抓他吗？你也太小题大做了吧？那能怪我吗？你倒是问你女儿都做了些什么。他趁我这两天出差不在家，带了十几个朋友来到我家开派对。客厅里垃圾扔的到处都是，我的床也被弄散架了，衣柜里面的衣服被翻得乱七八糟，首饰也丢了好几件。这还不算什么，我赶他走的时候，他居然说我这个房子你已经送给他了，还说要把我赶走。就他这么做，还怪我报警抓他吗？儿媳妇，这件事都怪我没提前告诉你。事情是这样的，前几天土豆带我和你小姑子来你家住了几天，我女儿一眼就看中了这套房子了。我正琢磨着你小姑子结婚的时候，我们家陪嫁点什么好呢？既然她喜欢这套房子，那我就索性就把房子送给她了。这样的嫁妆，我这当妈的也算是能拿得出手。儿媳妇，我相信这点面子我还是有的吧？你在开玩笑吗？这套房子是我结婚前父母花一百多万给我买的，你说送人就送人了吗？你以为你是谁呀、啊？你有什么权利把我房子送人呢、啊？给陪嫁是你的事，跟我一个嫂子有什么关系？我告诉你们。今天小姑子必须从这里搬走，房子也必须给我恢复原状，否则就别怪我不讲情面了。儿媳妇，你怎么能这么抠门呢？你娘家开了那么大一家公司，你在里面当高管，一个月最少也能挣个几万块，买这么一套小房子，不就是张飞吃豆芽，小菜一碟吗？你可以再去买一套更大更豪华的别墅啊！再说了，这套小房子哪里配得上你的身份地位呢？就是啊，嫂子，你爸妈那么有钱。再给你买十套房子也不在话下，你还差这么一套小房子吗？而且你现在已经嫁给我哥了，你的房子也就是我们家的房子，我妈是我家的一家之主，她有权利分配这套房子。呵呵，强取豪夺这个词被你们说的这么冠冕堂皇吗？行了，我不听你们在这里讲些歪理邪说了，你们赶紧从我家滚出去，还要赔偿我的一切损失，我就没见过像你们这样不要脸的人。你给我住嘴吧，我们好说歹说的跟你解释，是看得起你，你别不识抬举。你还敢用这样的口气跟我这个长辈说话？我告诉你，这套房子你给也得给，不给也得给，不然等我儿子回来了，事情可就不会这么简单收场了。到时候我还要要求他给你小姑子陪嫁一辆豪车，否则我高低让他跟你离婚。好啊，真不知道你哪来的这么大的自信。那你赶紧把你儿子叫回来呀，我也想听听他到底会怎么说。行，你给我等着，我这就给他打电话。于是婆婆立马给儿子打起了电话。儿媳报警抓女儿的是添油加醋的孙女。十五分钟后，土豆慌里慌张的赶了回来。老婆，到底怎么回事啊？我妈说你要报警抓我妹妹，咱们大家都是一家人，有什么事不能坐下来好好商量吗？干嘛非要报警啊？这事要是传出去，街坊四邻的怎么议论我们？老公，我问你，我们的房子被你妈送给了你妹妹，你妹妹把家里弄得乱七八糟的，还要把我赶出去，这些事你妈打电话都告诉你了吗？什么？还能有这种事吗？妈，小曼说的都是真的吗？房子这么大的事情，你怎么能说送人就送人了？你把房子送给我妹妹，那我和小曼去哪里住啊？难道让我们去住大街吗？况且你有什么权利把我们的房子送人啊？儿子，反正你老婆这么有钱，也不差这一套房子。你就想啊，等你妹妹结婚那天，别人顶多随个几百几千，你们直接随礼一套房子，那是何等的风光啊！街坊四邻的哪个不得说你这个大哥当的称职吗？再说了，我也就这么一个女儿，你也就这么一个妹妹。我们难道不应该对他好一点吗？妈，再怎么说，你也不能这么做啊！你知道小曼我俩为了装修这套房子花了多少时间和精力吗？小曼家再怎么有钱，那也是人家辛辛苦苦的赚来的，不是大风刮来的。
，你这么惯着我妹妹，以后她还能有什么上进心啊？小妹，你好手好脚的，不自己努力挣钱，就指望别人施舍？就你这样好吃懒做，玩世不恭，整天跟一些社会上的朋友滚混，到了婆家有你的好日子过，你还不赶快跟你嫂子道歉？儿子，有你这么说自己亲妹妹的吗？有你这样帮一个外人对付自己亲妈的吗？我看你就是一条娶了媳妇就忘了娘的白眼狼，妈，你就别在屋里取闹了好吗？你看你都把我妹惯成什么样子了，她从小就不爱学习，一天只知道玩，其他什么都不管。行了，不管你怎么说，我们家的家具家电，还有我们丢了多少东西，一会儿我会列一个清单出来，你们必须全部赔偿，否则我也只好报警了。老婆，这件事确实是我妈和妹妹的错，我代他们向你道歉，还希望你能原谅他们。最后，母女二人只好照单赔偿，随后灰溜溜的逃走了。家人们。你们支持儿子的做法吗？欢迎评论区留言评论。女儿打得好，你嫂子这个臭女人就是欠打，她挺大个人了，竟然连个孩子都看不好。咱俩就去公园跳了个广场舞的功夫，她在家就把我大外孙子的头给弄伤了。你说还要她有什么用？给我用力的打她。一个星期后，大哥，你不是在外地出差吗？怎么突然回来了？我现在就给咱妈打电话，让她多买点你喜欢吃的菜回来。你也好久没有回来了。咱们今天好好吃顿团圆饭。行了，你不要假惺惺了。你现在就回房间收拾东西，然后带着你儿子从我家搬走。大哥，你这是说的什么话啊？好端端的，你怎么回来就让我搬走啊？我现在已经和你妹夫离婚，被赶出家门了，哪还有地方去啊？你让我搬到哪里啊？你想让我和你小外甥流落街头吗？你们爱去哪去啊？反正你不要再住在我们家了，我们家不欢迎你。你发什么神经啊？到底发生什么事了呀？是不是你老婆又在你面前搬弄是非，说我什么坏话,话了？你不要污蔑你嫂子，你嫂子根本就不可能在背地里说人坏话。而且你嫂子已经一个星期都没有接我电话了，不管我怎么打电话、发短信都没有回消息。那你今天为什么突然让我从家里搬走啊？是不是你和嫂子发生了什么矛盾？你就把气撒到我身上了？我可不做你的出气筒。是什么原因？你心里不清楚吗？你还有脸来问我？你和咱妈对我老婆做了什么好事？你以为我不知道吗？就在这时，母亲刚好回到家。儿子，你什么时候回来的呀？怎么也不提前给妈说一声啊？我好给你准备你爱吃的饭菜，妈，你可算是回来了。我哥他刚到家就要赶我出门，还说要对我不客气，好像是因为他和我嫂子闹别扭了，所以就找我撒气了。可是我现在根本就没有地方可去，以后只能流落街头了。妈，以后我不能照顾你了，你可要自己照顾好自己啊。儿子，你妹妹在咱们家里住的好好的，你为什么要让她从家里搬走啊？你和你老婆闹矛盾跟你妹妹有什么关系啊？儿子，你这个老婆真的是没有教养。在家里成天好吃懒做，还不懂得尊重我这个婆婆。我现在看见她就心烦。我还没和你说呢，我都好几天吃不下饭，睡不着觉了。对了，是不是你老婆又在你面前说你妹妹的坏话了呀？行了，你俩可真的是母女，说话都是一个态度。我告诉你，我和我老婆已经很长时间没有联系了，而且我跟她打电话，她也不接，所以她不可能跟我说你们的坏话。你也不要诬陷好人。大哥，这不很明显吗？因为她没把咱妈照顾好，所以就心虚了。不然他怎么会这么久都不敢接你的电话呢？你赶紧给我闭嘴吧！你嫂子之所以回娘家这么长时间，还不都是因为你吗？你还在这胡说八道！你要是再胡说诬陷好人，小心我打烂你的嘴！妈，你看你儿子说的什么话啊？你还不赶紧管管我哥？他还要打我？有他这么当大哥的吗？他把所有的责任都推在我身上，嫂子自己心眼小回了娘家，关我什么事啊？女儿，你放心，有妈在，我就不信谁敢欺负你。我看他敢碰你一根汗毛试试，儿子。你怎么能这样对待你的亲妹妹？你自己的老婆是个什么样子？你自己不清楚吗？你老婆天天在家里跟我吵架，我让她干什么她都不理我，根本就没有把我这个婆婆当回事。她想回娘家，你就让她在娘家待着吧，自己回去也就算了，还非得带着你女儿一起走。像她这样的泼妇，你就应该早点休了她。儿子，你听我的话，赶紧跟她离婚，妈再给你找一个乖巧、懂事、漂亮、比她强一百倍的好老婆。到时候你们再给我生个大孙子，咱们老王家也才算是后继有人了。妈，你这说的是人话吗？好端端的，我为什么要跟我老婆离婚啊？还有，我劝你趁早收起你那重男轻女的老思想。自从小曼嫁到咱们家，她就为了这个家任劳任怨，默默付出。有了我女儿之后，她甚至为了照顾孩子和这个家，把她原来的国企工作都辞了。而你还整天说她这不好那不好的。这次我出差不到一个月，你就联合我小妹把她赶回娘家了。你是非要把我搞得妻离子散才开心吗？天下怎么会有你这么心狠的母亲啊，大哥，咱们才是一家人，你怎么能为了你老婆这样说我和咱妈呢？是你老婆自己不孝顺，我们也只是说了她两句，她就扔下我们回了娘家。你不去好好管管你老婆，你在这里跟我们吼什么呀？你给我闭嘴！你一个外嫁的女儿
，你有什么权利在我们家说三道四？你对你原来的婆婆不孝顺，还在外面不守妇道，被你老公赶出了家门，然后就在我们家一住就是大半年，你连你自己都管不好，还想到我家来管你嫂子？我看你老公把你赶出家门就是正确的选择啊！到现在你们还在这里说谎，你们都做了什么？你以为我都不知道吗？我告诉你们，家里我早就装好了监控，我出差了这么多天，你们对我老婆都做了什么？我看得一清二楚。那天你对我老婆大打出手。咱妈还在一边给你鼓劲加油，别告诉我这不是你们做的，难道非要让我把视频拿出来你们才承认是吗？好啊，肯定是那个不要脸的女人给你出的主意，叫你安监控在家里监视我们，我看她就是没安好心。你别无赖好人了行吗？那监控是我之前装上的，装这个监控是因为怕有的时候你自己在家出什么意外。我看一直没安好心的人是你吧，总把别人想的那么坏。我在家里好好的，我需要你监视我了吗？你没事看我干嘛？这一个星期以来。无论我怎么给小曼打电话，她都不接，也没有主动给我打过电话。我才想起来看看家里面的监控到底是发生了什么事情。不看不知道，一看吓一跳。原来我不在家的这段时间，你们对我老婆处处找茬，家里所有的家务都是我老婆一个人在做。每次她好不容易把家务都做完了，你们就又故意把家里搞得很乱。她不仅要带孩子做家务，还要伺候你们。就这样，你们还骂她好吃懒做，还骂我老婆是个废物。一个星期前，你们更是因为小外甥自己淘气，不小心把头磕破了。就对我老婆大打出手，你们说你们还是个人吗？儿子，你听我跟你狡辩啊，不对，你听我跟你解释。平时我也是看他在家里闲着没事，才让他多干家务的。再说了，那天你小外甥碰到头，那不是怪你老婆吗？我们就出个门的功夫，孩子就磕破头了，我们能不生气吗？而且这次我们打你老婆的时候，你老婆都不知道还手，说明她肯定是知道家里面有监控，才装一副可怜的样子。好让你回来找我们算账。都到这个时候了，你还不知道悔改？你平时就溺爱你的大外孙，他年纪明明比我女儿还要大一岁，可每次家里的零食都是可这你外孙先吃，你就让我女儿就在一边看着。家里的玩具也是小外甥想要什么，你们就给拿什么。有一天我老婆不在家，我女儿正在玩一个玩偶，小外甥上来就想抢，我女儿不给，小外甲就跑去找你帮忙。你二话没说，到我女儿手里就把玩偶抢过去给了你大外孙，丢下我女儿在一边哭得撕心裂肺，也没人管。我小妹还在一边说她儿子勇敢，你说有你们这么当奶奶和姑姑的吗？行了，以后我也没有你们这样的亲妈和亲妹妹。你们现在就收拾东西，滚出我这个家！如果再这么下去的话，我的家早晚会被你们搞得妻离子散的。说完，土豆就将母亲和妹妹赶出了家门，然后去老婆娘家将母女俩接了回来。最终，母亲和妹妹无处可去，只能回到农村老家，过起了穷困潦倒的生活。李小曼，今天可是我大喜的日子，我也没有邀请你们来。你带着两个孩子来这里干嘛啊？女儿，站在你们面前的这个人就是你们的爸爸，你们赶紧让他给钱。爸爸，我妈妈说的是真的吗？你是我们的爸爸，为什么不管我们啊？我们要爸爸，我们要爸爸。哪来的野孩子？你们不要再乱叫！我和你妈已经离婚了，现在我不是你们的爸爸了。你这个禽兽不如、不负责任的人，难道离婚就能改变他们是你的亲骨肉的事实吗？怎么，你就是想故意找事是吗？今天是我结婚的大喜日子。你为什么要故意选择这个时间带着孩子来闹事？你实在太过分了！你们给我赶紧走，不要在这里耽误我结婚。我们为什么来这里找你？你心里难道不清楚吗？我告诉你，如果你今天不给两个孩子的抚养费，那你就休想顺利结这个婚。就这么点事，你没完了是吗？以前我怎么没有发现你这么难缠？我看你现在就像个神经病一样。你如果再继续这么胡闹，只会让我更厌恶你们。你以为我是想过来缠着你吗？你身为孩子的亲生父亲，你不是把我们逼到绝境？我一辈子都不想见到你。现在你倒打一耙，说我胡搅蛮缠。但凡你尽到一点做父亲的责任，我今天也不会来找你。你自己说说，你作为他们的父亲，这两个孩子从出生到现在，你有管过吗？这么多年，你不但没给过一分钱抚养费，你连看都不来看孩子一眼。今天只要你把抚养费给了，以后你跟谁结婚都跟我们没关系。你有没有搞错呀、啊？当初离婚的时候，我就让你把他们送人，你自己死活不肯。你现在没钱养育他们，难道能怪我吗？现在还好意思来问我要抚养费，真是白日做梦。我是一分钱也不会给你的，把他们送人，亏你说得出口。你这是遗弃罪，你知道吗？法律明文规定了，你作为孩子的父亲就有义务把孩子抚养成人。你想生而不养，有你这么做父亲的吗？我当时没让你生啊，你怀了二胎后，我不是说让你把孩子打掉的吗？可你说什么都不肯，能怪我吗？当时孩子都已经四个多月了，各项检查都很正常，好端端的。我为什么要把孩子打掉啊？就是因为当时你母亲找人看过了说，说二胎也是女孩嘛。那可是鲜活的生命啊！我怎么可能说打掉就打掉？你们那么做就不怕遭报应吗？结果你就生了两个赔钱货，他们早晚都要嫁给别人。况且我们离婚的时候，我就说让你把他们都送人了。
，可你非要自己抚养，你还来找我做什么？我告诉你，不管怎么样，我都不会管他们的。这些话你也好意思说出来？难道女孩就不是你的孩子吗？看到老公迟迟没有回来，新娘子也跟了过来。老公，发生什么事了呀？怎么这么久还没处理好啊？这几个无赖想干嘛啊？赶紧让他们走，可别耽误了我们结婚的良辰吉日。你说什么呢？谁是无赖？他们可是你想要嫁给的这个人的亲骨肉。我们离婚的时候，法院将孩子判给了我，但是也规定他每个月要给两千的抚养费。这么多年，他一分钱都没有给过我。我们是来要回属于我们的东西的。你真是开玩笑！抚养权是你自己要争的，凭什么要我给你抚养费？这话亏你说得出口，还说我争抚养权，明明是你自己不要女儿，说女儿是赔钱货，不能给你家传宗接代，带上他们也影响你找老婆。这些我说的没错吧？不管怎么说。都是你自己肚子不争气，能怪我吗？但凡你能给我生个儿子，我都不至于跟你离婚。你真是无知又搞笑，男孩女孩是我决定的吗？我也懒得和你废话，抓紧把这几年的抚养费给我，不然你今天休想结婚。听了半天，我算是明白了，原来他是你之前的老婆。你只告诉我你是二婚，可你为什么不告诉我你还有两个女儿啊？老婆，那都是以前的事情了，我们马上就要结婚了，过去的事情就别提了。这么大的事，怎么可能说不提就不提了？这都什么年代了？你怎么还有这种重男轻女的观念？以后我如果给你生了个女儿，你也要和我离婚吗？老婆，她怎么能和你比？你不仅长得漂亮，而且屁股也大，肯定能给我生儿子的。后辈，我好心提醒你，只要你以后生的是闺女，我的今天就是你的明天。你给我闭嘴吧，老婆，你不要听她在这里胡言乱语，她就是一个不可救药的泼妇。我是真心喜欢你的，想好好和你过日子。你少在我面前秀恩爱，赶紧给钱，你们也好去办事，否则我这就闯进大厅。让你的亲朋好友都知道你到底是什么样的人。土豆眼看事情发展到了这种地步，怕前妻真的会闹到婚礼大厅，只好答应他去拿钱。行，算你狠，我这就去拿给你。说完，土豆就转身去拿钱了。刚才你说的都是真的吗？离婚后他真的没给过孩子一分钱吗？如果他给了，我也不至于今天来找他。妹妹，他就是一个人面兽心的人，要不要嫁给他，你最好自己想清楚，否则以后受苦的可是你。这时，土豆拿着红包走了过来。这里是五百块钱，你赶紧拿着钱，快走吧！你在打发叫花子吗？五百块够干嘛？光学费的零头都不够。老公，你今天还是把这件事说清楚吧，我可不想以后麻烦。这样吧，彩礼不是有十八万吗？你全部都给他们，以后我都不想再见到他们。不行啊，老婆，那些彩礼钱以后我还有用的，你把钱都给了他们，我们就没钱了。放心吧，我们还有份子钱，还有我娘家给的陪嫁，这些我全部都给你。我是真的不想再看见他们几个了。那好吧，老婆。那我就听你的，你们真是过分，趁着我大喜的日子来捣乱。今天我把钱给你们，以后不要再来找我了。放心吧，拿到钱后我保证不来找你，我也不想见到你这种人。前妻拿到钱后，转身就带着两个女儿离开了。土豆，今天的婚礼还是取消吧，我突然不想嫁给你了。什么，老婆，你可别开这种玩笑啊，我可受不了这种打击啊。今天要不是你前妻，我还不知道你是这种人，自己的亲骨肉都不管不问，还想着要把自己的孩子送人，你心也真够狠的。我嫁给你这种人，想必也不会有什么好下场。他们的今天可能就是我的明天。老婆，他们怎么能跟你比呢？我对你是真爱，咱们不闹了好吗？婚礼马上开始了，我们还是快进去吧。我是不会拿一辈子幸福开玩笑的。你不是喜欢儿子吗？那你就去找一个能百分百给你生儿子的吧。说完，新娘子转身，留下土豆一人跪在地上。老婆，你别走啊！你走了我可怎么办啊？<笑>上集说到。小曼将大嫂告上法庭后，带着母亲和弟弟来到大嫂家索要遗产。小曼提出一系列要求，让母女俩无法接受。嫂子，你太卑鄙了，我看你就是想钱想疯了。就是啊，小曼，凭啥连之前的赡养费也要平摊啊？我儿子真是命苦，那么能干一个人，咋娶了你这么黑心肝的儿媳妇？谁规定赡养老人应该平摊？这要不是土豆走得早，不然我一准叫他跟你离婚。婆婆梗着脖子怒吼。这时小曼看向小叔子，他目光躲闪。小叔子虽是窝囊了些，但人其实没什么坏心眼，这次应该也是被小姑子蛊惑的。小叔子，你快带妈回去吧，老人家激动不得，别气出什么病来。李小曼，你是怕我老婆子吵得你邻居都听见了丢你的人吧？想叫我走，没门！除非你按我说的去做，赶紧把房子和我儿子留下的财产赶紧拿给我，而且还要把我女儿借的钱一笔勾销，平摊赡养费更是提都不要提。感情你是带着他们兄妹俩。在你儿子尸骨未寒的时候欺负我们孤儿寡母呗，我才不怕丢人。土豆的葬礼刚结束，还没到家，你女儿在陵园就提起了要分遗产的事，到底是谁做的绝？最好让邻居们都来评评理。土豆生前瞒着我，借给他们兄妹俩多少钱？
一笔笔都有转账记录。既然你们国情寡义，我追回属于我的婚内财产有哪里不对？你是长辈，都是你的孩子，凭什么土豆辛苦打拼下来的家产，你要出面替他们抢占？而我们借出去的钱就不应该要回来？天下有这样的道理吗？大嫂，你就不能顾及一下我们的亲戚，少说两句吗？为什么不能说？你大哥生前是怎么照顾你们家的？你不会不记得了吧？难道现在是你们欺负到我家里来？我和我女儿还要逆来顺受，被你们欺负吗？从你们闹到法院，我们之间就没有亲情可言了。你们连一个陌生人都不如。奶奶，一直以来，我以为你是真的疼我。亏我以前每次放假回来，都会给你带你爱吃的五子西瓜。因为距离远，我担心不新鲜，影响口感，我还买了个保温箱，提着它拿回来给你吃。可是没想到你居然嫌弃我是个女孩子，迟早都要嫁出去。难道不是吗？你一个女孩子，终究是要嫁人的。你带着你爸的财产嫁人，到时候还不是便宜了外人吗？姑姑，你说的是自己吧？你处心积虑撺掇小叔和奶奶争我家的家产，你也是女的，给了你岂不是也便宜了外人？我不同，我是我爸的女儿，我继承我爸的遗产，天经地义，你管不着。小姑子被对得哑口无言。你不是早就看中了我们家在市中心的那套学区房了吗？你早就跟我爸说起过这件事，现在你的目的就要达成了。你家小儿子上学就等着那套房子过户了是吧？小美一语戳中他的心窝。姑姑瞬间被噎得差点一口气没上来。婆婆见母女俩没有一丝动摇，骂骂咧咧的带着儿女打道回府了。结果一群人还没进电梯，老太太就一下子倒地，不省人事。小叔子和小姑子瞬间慌得不知所措。还有高血压，你们最近没督促他吃降压药吗？小叔子，咱妈在你们家吃降压药了吗？这我怎么知道？妈之前不是你们管的吗？那别愣着了，赶紧送医院吧。半小时后，医院里大夫告诉小曼，婆婆是急火攻心引起的脑梗。还好抢救及时，保住一条命。而小姑子连病房门都不让母女进，指着小曼的鼻子开骂：“都是你害的，好端端的，我妈被你气成这个样子。我告诉你，这次我妈住院需要的一切费用，必须由你一个人来负担。还有，我明天就去法院申请强制执行，你最好赶紧把我妈的那份财产还给我妈。你明明知道你妈有基础病，激动不得，还为了一己私利，非要把老太太搬出来，难道怪我吗？你可以申请强制执行，我也可以向法院提起上诉。”你该还的钱一分也不能少。小曼撂下这句话，带着女儿就回了家。到了晚上，妈，你快点来！房间里的女儿突然大喊了一声。小曼赶紧开门进去。妈，你看，这好像是我爸留下的遗嘱，我刚才在书柜里找到的。小曼大吃一惊，接过她手上的文件，激动的看着上面的内容。这确实是老公留下的一份被公证过的遗嘱。遗嘱中明确写明，等到自己去世了，自己的遗产全部由他的独生女儿王小美继承。同时约定，女儿需按月支付奶奶的赡养费，并与小姑子和小叔子共同承担婆婆在医疗等方面的支出。这日期是在你爸走之前一个月立下的，看来你爸生病的时候他就想到了自己会离开我们。说完，母女俩抱头痛哭起来。<笑>平静后，小曼马上委托律师向法院申请之前的判决无效。消息一出，小姑子第一反应就是质疑遗嘱的真实性，带着律师跑到嫂子家避着。李小曼。你为了我大哥的遗产，真是煞费苦心啊！居然造假遗嘱来骗我们，真是不要脸！小美，就你妈这种恶毒的女人，她要是改嫁，你一分钱也别想拿到。小姑子，你可真无耻，竟然还想挑拨我们母女之情，恐怕要让你失望了。我早就跟小美交过底，别说我已经没心思再走进下一段感情，即使有这个缘分，我也会把自己那份一起交给我女儿。小姑，我没那么傻，我是不会听你的蛊惑的。妈，你不用解释，我知道你和爸爸都一样爱我。看到母女俩这么齐心，小姑子依旧吵闹不休。直到她自己带来的律师明确告诉她遗嘱真是有效，她才不情不愿闭上了嘴。经过仔细审理，法庭宣布之前的判决无效，继承应以被继承人的遗嘱为准。小姑子眼看着再继续闹下去也没什么好果子可吃了，随后就要闹着回厂里打螺丝。行了，老娘不陪你们玩了，我都请假一个多月了，再不走我工作就要丢了，这里我不管了，我要回去上班了。二姐，你不能走啊，咱妈现在还昏迷不醒呢。要走也要等咱妈病情稳定后，看看恢复情况，商量好以后如何照顾她后，你才能走啊！我一个嫁出去的闺女，哪有义务给她养老啊？你还是自己看着办吧。我现在必须走，公司那边还等着我上班呢。怎么着，你也都已经耽误了一个多月了，也不在乎再多待几天吧？你走那么急干嘛？我的事你管不着，你给我站呐！你欠我的钱还了再走。还有，按照遗嘱，你得与你弟和小美共同负担你妈的医药费。呵呵，你算哪根葱啊？我们家的事轮得到你来多嘴吗？好啊。我看你是眼看得不到便宜，就想半路摔耙子是吗？没门，小叔子，你来说句话。大嫂说的对，这个时候你别想多老实。
。最后，婆婆恢复出院，只能住到了小儿子家。此后再也没有了往日嚣张跋扈的气焰了。小姑子也极不情愿的还了嫂子的钱，又平摊了四万块的医药费。而且因为争财产请假时间太长，影响了正常的工作，小姑子被领导贬到最下级部门，真可谓偷鸡不成蚀把米。她被气得半死，听说最后她老公也闹着要跟她离婚，而小曼的女儿小美后来把老爸的公司打理得蒸蒸日上，小曼则替失去的老公去看她还没来得及看的风景。故事到此结束，感谢大家的支持，祝愿大家有个美好的家庭。儿媳妇，眼看婚礼就要结束了，你赶紧去酒店前台结账吧，就用我们给你的八万八彩礼，要是不够的话，你就用你爸妈给你的陪嫁钱补上，之后把你剩下的那些陪嫁钱再都交到我这里。我统一给你保管。我不要脸！我没听错吧？我的彩礼和陪嫁钱为什么要放到你那里保管呢、啊嗯？再说了，这明明是你们家筹办的酒席，为什么让我这个刚要过门的儿媳妇去结账啊？还要用我的彩礼和嫁妆？你觉得这样做合适吗？怎么就不合适了？酒席确实是我们家办的，但这场婚礼不是给你和土豆办的吗？况且婚宴总共办了三十桌，你娘家那边就来了二十桌客人，难道不该你去结账的吗？为了你们的婚礼。我和你公公可是把大半辈子的积蓄都拿出来了，现在我们手里可是一分钱都没有了。婆婆，你就不要找借口了。刚才我还听你跟公公炫耀说，你今天光领金就收了十几万。我娘家人确实来了二十桌客人，但我爸妈也跟我说了，我家这边的份子钱也全部由你们收下了。你怎么还跟我说你们没钱呢？我们这边的礼金都是我平时随出去的份子钱，现在不过是收回来而已。这些钱我们还要留着以后养老用呢。再说了。你娘家那边来的多数都是农村人，每家才随了两三百块的礼金，而且一来就拖家带口的，来一大家子人，算起来我还亏了呢。我这边亲戚随的礼金才是大头，所以让你去你就赶紧去结账吧，别再废话了。妈，老婆，我找你们找了一大圈，亲戚朋友都等着我们去吃饭呢，你们怎么还在这里吵吵起来了？土豆，你妈让我用彩礼和嫁妆去结账，这件事你知道吗？这件事妈刚才跟我说过了，有什么不对的吗？好啊。你也觉得很正常是吗？婚礼还没结束，我才刚刚要踏进你的家门，你们就惦记上我的彩礼和嫁妆了，你们到底什么意思啊？老婆，反正我们都已经结婚了，以后就是一家人了，一家人之间何必分得那么清楚呢？况且你既然已经嫁到了我们家，那你收的那些彩礼嫁妆不也应该都是我们家的吗？以后都是要交给我妈保管的，你这么斤斤计较做什么呀？我妈安排你去结账，你就应该听她的。好啊，你可真是你母亲孝顺的大儿子啊！看来你是铁了心站在你妈那边了。可是，如果我不同意怎么办？你们打算硬抢吗？这件事还轮不到你说同不同意。如果你不同意，你现在就可以和我儿子悔婚走人。眼看婚礼都已经进行到一半了，你这个时候提出悔婚，我看到时候谁丢人？王土豆，我再问你一遍，你也是这个意思吗？老婆，你还是听我妈的安排吧。咱家我妈是一家之主，咱俩的钱以后也要上交给她的。几万块钱是小事，结婚可是咱们的终身大事。你可千万不要一时冲动，把咱们的新婚仪式变成分手仪式啊！好啊，我还没进门，你们就这样对我，我真不敢想象。等我将来到了你们家，你们还要把我压榨成什么样？当初我们谈彩礼的时候，我们那边都是十八万八，可你爸妈哭穷，说什么都不想出那么多钱。一番讨价还价之后，你母亲才答应拿八万八彩礼，还要求我家陪嫁一辆车。我爸妈也没有再过多计较，不仅答应陪嫁一辆车，还额外给了我二十万的陪嫁钱。就算是这样，你妈还在算计她的八万八彩礼，还想着让我把我的陪嫁钱都放她那里。我看她就是癞蛤蟆想吃天鹅肉，想得美！我告诉你，今天这个婚我不结了，我马上把彩礼还给你。你们现在就拿钱在我眼前消失，这次的酒水钱我可以去结，我不差这顿饭钱。但你们南方的家属，我可就不能那么客气了。说完，小曼就去大厅将土豆一家的事迹告诉了土卫兵。在座的各位亲戚朋友，由于以上原因，此次的婚宴取消。现在变成咱们的家庭聚餐，我们女方家属可以继续用餐，男方家属现在就可以离开了。如果你们还有脸继续吃饭，我们也不会差这一双筷子。说完，小曼就和母亲一起回了娘家。土豆一家从此名声扫地，再也没人敢嫁给土豆。土豆，开门啊！妈来看你了，快点给妈开门，家里到底有没有人了？什么情况啊？打电话也没人接。婆婆站在土豆家门口，不停的敲门。家里却一直没人应他。小曼，我是你妈，我原来的电话号码你怎么给拉黑了？不换号给你打，还打不通你电话了。妈，你有什么事吗？我现在在上班，你有事直接说吧。你现在赶紧回家一趟，我现在在你家门口呢，我来看你们来了。土豆呢？
，他怎么也不接我电话？是不是也把我拉黑了？这个我不清楚，这是你和你儿子之间的事，我哪知道？你去问你儿子啊！你怎么说话的？我可是你的婆婆，你什么态度啊？妈，我现在很忙，先挂了。婆婆被气得火冒三丈，这时，普豆打电话。普豆，你怎么才回我电话？我现在就在你家门口，敲了半天门也没人开，刚才给你打电话为什么不接呀、啊？还有，你那媳妇你是怎么管理的？跟我说话吹胡子瞪眼的，没个好态度。你平时怎么管教的？妈，你怎么来了？有什么事你电话里面直接说就行了，你也不用对我们挑三拣四的。反正平时我们也不见面，我们过得怎么样也用不到你管。有你这么和老妈说话的吗？不要跟我墨迹，你和小曼现在就赶紧给我回来。说完，婆婆生气的挂了电话，不给土豆反驳的机会。晚上，小曼下班回到家，小曼。你怎么才回来？电话都给你打了多少个了？我在门口腿都站稀了。妈，我们都要工作的，得养家糊口啊。不像你小儿子每天不用上班，收收房租就能把小日子过得很滋润了。怎么，有你这么和婆婆说话的吗？我大老远的来看你们，你却在这里给我阴阳怪气的说话，你就是这么接待客人的吗？就在这时，女儿妞妞走了过来。哎呀，这是我大孙女吧？几年不见，都长这么高了。快过来，让奶奶看看！妞妞吓得跑到妈妈身后，怯生生的看着这个陌生的奶奶。这孩子见人一点都不热情，真没礼貌！你这个当妈的平时是怎么教育的？妞妞平时很开朗的，只是遇到她看着不喜欢的人才会不吭声。你虽然是她的奶奶，可是你们多少年都没有见过面，根本就不认识你，不喜欢你也是很正常的。这一定都是你教唆的，包括土豆对我的态度也是一样，对我爱理不理的。一定都是你在一边吹的枕边风，你不能这么冤枉人吧？对一个人好与不好都是相互的。俗话说，投之以桃，报之以李。你当初对我们一家那么绝情，还能怪我们对你态度冷淡吗？当年我怀孕，孕期反应特别厉害，我老公在外地出差，就想让你过来帮忙照顾我几天，你说什么都不来，最后说给你八千块钱，你这才勉强过来几天。本来怀孕就不能吃油腻的，你却整天做大鱼大肉，我一口也吃不下。你就把吃的都带给你的小儿子一家吃，还说我天生就是贱命，吃不了山珍海味。我怀孕正是夏天最热的时候，屋里温度三十七八度，热得我喘不过气来。我说要开空调凉快凉快，你却说什么都不让开，说开空调浪费电。你扔给我一把扇子，说没事扇扇扇子就凉快了，还能锻炼身子做运动，一举两得。有你这么做婆婆的吗？没想到你还是一个那么爱记仇的女人，这都是多少年前的事情了。陈芝麻烂谷子的事，还说他干嘛？这些事是轻易就能忘记的吗？就在快到孕产期的一天，我发烧烧到三十九度五，我担心肚子里面的孩子会被烧坏，打电话让想让你陪我去医院，可你却在麻将馆里说什么也不回，还说我是小姐的身子丫鬟的命。后来，土豆连夜在外地刚回来，才把我送到医院。当时孩子已经出现缺氧的现象，大夫要求马上做剖腹产才能保住大人和孩子。可你却死活不同意做手术，说什么都要等着让我顺产，说白了就是怕做手术多花钱。你懂什么？顺产的孩子才健康，医院也是胡乱看，就发个烧，有什么大不了的？还必须非做手术不可吗？等我做完手术，你听医生说是个女孩，头也不回的就离开了医院。土豆求着你帮忙照顾我几天，你直接就拒绝了，还说我生的是女孩，以后不配进王家祖坟。土豆没能给老王家传宗接代。也是王家的罪人，丢了你的脸，你说的话真的是字字诛心啊！被自己的亲妈这样说，你杀了他还要痛。苦斗之后哭了好几天，流了多少泪你知道吗？你不要乱说话，我怎么会这么说我儿子呢？你当时还在分娩室，我说了什么你怎么知道？少在这里诬陷我！妈，你当时确实是这么跟我说的，那些话我这辈子都不会忘记的。这时候，土豆也下班走进屋来，你做过的落井下石的事还不止这些呢。就在我生下妞妞的当年冬天，我弟媳妇就生了个大胖小子，给你高兴的合不拢嘴。第二天，你就把两处房子都过户给了你的小儿子，包括我们当时住的房子。你说这些房子都是我公公留下的，小儿子家生的是孙子，这两套房子理应都留给孙子的。过完户，小叔子就立马来撵我们搬家。那天外面还下着鹅毛大雪，土豆用板车拉着我和车上的几件被褥，我怀里抱着刚几个月的妞妞，一起搬到一处破旧的公租屋里，才算安顿了下来。当时那凄惨的画面历历在目，这些事你说我们能轻易忘记吗？妈，你如果没什么事，你还是回去吧。我们家本来面积就不是很大，怕是住不下你。土豆啊，跟你说实话吧，我。
我本以为我把房子过户给了你的小弟，以后就想让他养我老了。可这两年你弟媳妇看我身上没有经济来源了，就总没事和我吵架，找我的毛病。你小弟在一边也不敢说话。昨天我和你弟媳妇又干了一架，他俩就把我给撵出来了。怎么，你也要赶我走吗？你太狠心了吧！不是我狠心，是你当初做的太过分了。从小到大，你都看不起我，把所有的好东西都给我小弟。原本我是可以考上大学的，可你为了我小弟。就让我半路辍学出去打工了，说哥哥李毅让着弟弟。有一年你得了病，我在病床前照顾了你一个多月，小弟只是过来看过你两次，你就四处宣扬他如何孝顺，对于我的付出只字不提，都是你的亲儿子，可你根本做不到手心手背都是肉。记得有一次，牛牛八个月时得了急性肺炎，需要八千元的住院押金，我手里只有三千块钱，就跑去找你帮忙，你却不阴不阳的告诉我说，孙子才配姓王，牛牛不是王家的孩子，你才不会管这种闲事。更可恨的是。你说妞妞要是死了，正好合了你的心意，到时让我和小曼再生一个男孩，这是人说的话吗？这么多年，我们早就对你的所作所为心灰意冷，不管什么原因，这个家是不会接纳你的。说完，小曼和土豆就提起婆婆的行李，将婆婆一起推出了门。家人们，你支持土豆夫妻这样做吗？评论区留言评论。土豆，你老婆生了个丫头片子，赔钱的货，你赶紧让她滚出去，我看到她就心烦。妈，现在外面这么冷，咱们这么做不好吧？小曼才刚生完孩子一个星期啊，那我不管，你要是不去赶他走，那这个恶人就我来做。就这样，婆婆不管儿媳的死活，把小曼给赶了出去。十年后，婆婆身体日渐不佳，来到城里找儿子。小曼，你把房间收拾下，我要搬过来和你们一起住。你想什么呢？我们家没有你住的地方。怎么可能？你们在城里买的房子这么大，怎么没我住的地方？我妈这两天要来常住，所以就没你住的地方了。你这个不孝的儿媳。你给你娘家妈住，却不让我这个婆婆住，你是怎么说得出口的？我娘家妈是我妈，你又不是我妈，你说的是什么话？真是反了天了！我劝你趁早把房间腾出来，小心我对你不客气。你还真把自己当一碟菜了！我劝你趁早打消这个念头，回你自己的农村老家去。哎呀，以前只觉得你不懂规矩，没想到你现在越来越嚣张了。我来儿子家住是理所应当的，你如果实在看不惯我，你可以滚回你娘家去。我现在给你开门，还尊称你一声婆婆。已经够给你面子了，你要是这么不懂礼貌，就别怪我不给你留情面。你真是胆大包天，还敢在我面前耀武扬威的，谁给你的胆子？比起你的所作所为，可就差远了。看到你，我就想起你以前对我做的那些事。我女儿腊月二十三出生，你大年三十就把我赶出了家门，我抱着才出生一个星期的孩子，行走在冰天雪地里，欲哭无泪。是我哥连夜开了一千多公里接我回去，那一天我这辈子都忘不了。现在你竟敢舔着脸跑到我家！我告诉你，我是不可能让你住进我家里的。老虎不在家，你猴子称霸王了。这几年我看是土豆把你给惯坏了。我不在你们身边，看给你牛气的。我现在就给我儿子打电话，我儿子可是孝顺出了名的，他是不可能看着你这么对他的亲妈的。那我倒要看看媳妇和妈，你儿子到底会站在哪一边。小曼关上了门，婆婆越想越生气，于是联系了儿子。儿子，老家又冷又潮，冬天上个厕所都不方便。妈年纪也大了。想和你一起生活，之前我跟你老婆的恩怨，妈也是有错的。我已经向她道歉多次了，可她还是不依不饶。我都到家门口了，但她不让我进门。你说天底下哪有这么不孝顺的儿媳妇？妈，你已经来了吗？那你等我一会儿，我马上就回去。土豆认为必须先给老婆做做思想工作，于是立即给媳妇打去了电话。老婆，我妈以前对你确实做的不对，但是她现在知道错了。外面的人也都说你是知书达理、好相处的媳妇。所以你宰相肚里能撑船，就让妈搬过来，以后你们好好相处。我跟谁都能相处的来，但唯独你想让你妈来我们家，这个是没有商量的余地。老婆，老家年久失修，让我妈一个人住，又危险又冷，我实在是放心不下。你就可怜可怜我一片孝心。要不你先回娘家住一段时间，我把老家的房子翻修一下，然后再把我妈送回去，你再回来行吗？什么？你的意思是要把我的房子、我的床腾出来给你妈住吗？告诉你，那是不可能的。你搞清楚，这房子是我自己掏钱买的。如果你要非得跟你妈住，那你就跟她一起回农村老家照顾她，那样我也没有意见。那农村的老房子根本住不了人。再说了，如果回老家，我还怎么上班啊？那你可以到外面租房子，这样你就可以天天照顾你妈了。反正她想要住我家，想都别想。老婆，你还不知道吗？我们单位公司运营的不景气，已经有半年没领到工资了，哪还有钱去租房子？你还是让我妈住到咱们家来吧，这样既省钱又省事。你快打住吧，不要再跟我提这些话了。这样吧。我也并不是不念夫妻情分的人，你没钱可以，我先借你，你去给你妈租个房子，别再来烦我，但你必须给我打欠条。
，咱们是夫妻，还需要打欠条，这样是不是太生分了？你平时也不是这么爱计较了，什么时候变得眼里只有钱了？你这个问题提的特别好，我现在就跟你聊聊，我为什么这么看重钱？十年前我生下了女儿，你妈说我根本就没有资格住在你们家，我惊恐万分，失魂落魄的度过了七天。可是大年三十这天，你妈就将我和孩子赶出了家门，那时候孩子才出生七天，我抱着女儿跪在了你妈面前哀求。可你妈就是不肯让我留下，而你就站在你妈身后，低头不语，冷漠无情。我多么希望你能为我和女儿说句话，就算被你妈骂，至少也让我知道你是关心我们母女了。可最终我还是陷入了绝望中，自始至终你都没有说一句话。老爸，这都过去十年了，况且我妈也老了，我替她向你道个歉还不行吗？道歉能抹掉她对我的伤害吗？我们结婚第一天，你妈就收走了你的工资卡，家里吃喝拉撒都从我工资里出。我怀孕后。妊娠反应特别厉害，导致我无法上班，也就断了收入来源。可我想吃的水果也只能想想了。你在城里上班，晚上回不了家，我挺着个大肚子，在农村老家却成了你妈的免费保姆，每天按时按点做好饭给她端到面前，还要受她数落，洗衣拖地，端茶倒水干家务，被你妈指使得团团转。可你妈倒好，到处去说我吃饭挑三拣四，好吃懒做，不服管教。打着这样的旗号，在大年三十把我赶出家门。在那时，我就暗自下决心，不管付出多大代价，我也要自己挣钱，挣得越多越好。我现在眼里只有钱，都是被你妈逼迫的。老爸，我妈当时不逼你，你能有现在的成就吗？所以你应该感谢我妈才对。你现在都这么有钱了，还跟我妈计较个啥？你就让我妈在咱们家住一个月吧，你就当她是个透明人，什么都不用你操心。你想的太简单了吧？低头不见抬头见，我能当她是空气吗？现在只要看到你妈，就等于在揭我当年的伤疤。我警告你。这个房子是我自己花钱买的，你可没出一分钱。我不允许他进我的家门，你也没资格让他进来。老婆，咱俩是夫妻，我们现在所拥有的一切都属于夫妻共同财产。不管怎么说，我也是有一半的资格做这个决定的。照你这么说，我们结婚后，你每个月的工资都归属于夫妻共同财产，你却都拿去孝敬你妈了。你先把你这十年的工资给我要回来，咱们再来讨论你有没有资格做这个决定。就在这时，有人重重的敲门。小曼。你还不赶紧给妈开门？外面那么冷，妈都快冻死了。外面下着雪呢，你可不能这么对待我这个老太婆。我怎么不能这么对待你？你都可以把坐月子七天的我，在下着大雪的天气赶出家门。我作为儿媳妇，必须以你这个婆婆为学习榜样。以前的事千错万错都是我的错，是我做的太过分了。你就原谅妈吧。我这一次来，不但不让你操我的心，我还会好好伺候你，给你当牛做马，弥补我所犯下的过错。这样行了吗？我可受不起你的伺候，只要你不让我再看到你，就是对我最大的恩赐了。随后，小曼拿出手机给土豆转了一万块钱。王土豆，我给你转了一万块钱，你赶紧回来带你妈走，去外面租房子也好，找酒店也罢，这已经是我最大的限度了。你只要敢让你妈踏进这个门半步，我就出这个门，然后立马去办离婚手续。家人们，你们支持小曼这么做吗？她应该不计前嫌，养婆婆的老婆。儿子，我刚才去买菜，回来的时候不小心在楼梯上滚了下来，我的胳膊摔得挺严重的，现在不敢动。你能回来接我一下吗？带我去医院看看吧。妈，你怎么这么不小心呢？怎么总是给我添麻烦？不知道我工作很忙吗？你赶紧找我哥吧，我现在没时间。儿子，那你就忙你的吧，我给你哥打电话，你放心工作，应该也没什么大碍。母亲挂断电话，赶忙给大儿子打去了电话。土豆，你现在在干嘛呢？我现在胳膊被摔坏了。你赶紧到你弟弟家来，把我送到医院去检查一下。妈，摔得严重吗？你别着急，我这就过去。弟弟家有人吗？先让弟弟照顾一下，我马上就接你去医院。你就别说那么多了，赶紧过来吧。对了，我身上没有钱，你来的时候把钱也带着。你和小曼一起来，我可能还得住院，到时候叫小曼留下来好伺候我。好的，我知道了，妈。到了医院之后，经过一系列检查，母亲的胳膊骨折了，土豆交了五万块钱的手术费。大儿子和儿媳一直在医院伺候母亲。妈，你这摔得这么严重，我弟弟和弟媳妇怎么也不来看看你啊？怎么也不打个电话问问你这边的情况啊？你小弟那边工作忙，我就没有让他们过来。这边有你和小曼照顾我就够了，要那么多人知道干嘛呢？就胳膊骨折也没什么大事，就不要给你弟弟添麻烦了。半个月后，小曼，我感觉我现在恢复的差不多了，可以出院了。一会你把住院的费用交一下，然后给我送回你小叔子家吧。妈。要不你还是多住些日子吧，把你的身体养好再说，多恢复一下再回去，不用着急的。不行啊，你小叔子他们工作忙
，这么多天我都不在，都不知道他们怎么吃饭的，家里肯定乱糟糟的，孩子也不知道谁接，你还是赶紧把我送回去吧，我得赶紧回去给他们收拾收拾家里。妈，你这胳膊刚刚恢复好，不能做太多家务啊，要多注意休息。我另外这只胳膊不是没事吗？做家务不耽误，你就别磨叽了，赶紧给我送我小儿子那里去。小曼没有办法，只好把婆婆送到了小叔子家。半年后，母亲在小儿子家突然感觉心脏有点不舒服，就连忙又给大儿子打去了电话。土豆啊，我心脏突然感觉不舒服，你小弟没在家，你赶紧过来送我去医院检查一下。妈，你别着急，我现在马上过去。半小时后，土豆把母亲送到了医院，医生说需要做心脏支架手术，手术费需要二十万。妈，医生说你心脏需要做一个支架手术，手术费大概需要二十万左右。你放心，我家里还有一个十五万的存款，我让小曼回去取了。但现在还差五万，我一会儿给我弟弟打电话，看看他那边能不能拿够这五万块钱。土豆，你就别给你小弟打电话了，他现在创业阶段，每天上班都挺忙的，就差五万块钱，你想想办法不就得了？这个时候给你小弟打电话，不是给他添乱吗？妈，你病都这么严重了，还不通知我弟弟吗？他什么工作那么重要啊？手术费用需要二十万，他出一部分费用不也是应该的吗？我说不用就是不用，你这个不孝子，连我的话你都不听了吗？你今天要是敢给你弟弟打电话要钱，这个手术我就不做了，我还是死了算了。妈，这么大的事，你怎么就不让我通知他呢？就非要这么偏心我弟弟吗？你在他们家每天起早贪黑的给他们做家务、洗衣做饭、接送孩子、打扫卫生，现在累病了，难道他们不应该过来看看你吗？还有这手术费的事，二十万不是一个小数目，他同样也是你的儿子，难道他不应该掏一点吗？土豆，你就多理解理解他吧，他现在正在创业阶段，也没有什么钱，我们就别给他添麻烦了。你是做哥哥的，就多付出点，能怎么样呢？老公，你也别生气了，可能小叔子这段时间真的很忙，咱们能帮衬的就多帮衬一点吧。剩下的五万块钱，我在我妈那边拿一下就行了。还有，我已经向公司请好假了，你就放心吧，我肯定会照顾好咱妈的。老婆，真的对不起，让你跟着我受苦了。本来这件事情应该我和我弟弟来的，没想到还要让你跟着我受这个累。老公，都是一家人，干嘛要说两家话？你妈就是我妈，孝顺老人也是咱们晚辈应该做的。谁照顾都是一样的，你就别说了。等妈做完手术，你就安心去上班，我在医院照顾妈就行了。就这样，大儿媳妇在医院伺候了婆婆一个月，婆婆身体终于恢复的差不多了，就又把大儿子喊到身边。土豆，我身体已经恢复的很好了，我现在想回家了，你赶紧去办理一下出院手续吧。妈，那出了院之后，你到我们家去住一段时间吧，毕竟做了这么大的手术，得慢慢调养才行。不用，你们就把我送到你小弟家就行。我这身体恢复的很好了，也不知道这么多天你小弟一家过得怎么样，我得赶紧回去看看。妈，你整天惦记着我小弟过得好不好，可他怎么不过来看看你呢？你这两次住院住了这么长时间，弟弟和弟媳都没来医院看过你一眼，你不觉得他们有点太过分了吗？土豆，你这是什么话？我不是跟你解释过了吗？你小弟现在工作忙，正是创业阶段，他需要全身心投入到工作。这一个月里，还不知道你小弟吃了多少苦，遭了多少罪呢。我如果不在家，他们可能就得每天都要吃外卖了，天天吃那些外面的东西都不卫生。还有，你小侄子每天上学放学还不知道谁接呢，最近我都担心死了。妈，你左一句我小弟，右一句我小弟的，是不是你心里只有我小弟他们一家？啊？你两次住院，我和小曼忙前忙后，跑上跑下的，我就没有听到一句谢谢。虽然你是我妈，也不知道为什么，你可能就是偏心我小弟，但是最起码你不要表现的这么明显好吗？你嘴上挂着的一直是我弟弟，难道我就不是你的亲生儿子吗？你这么做太让我寒心了！你是当老大的，还跟你弟弟争风吃醋，说出去丢不丢人？不是我非要争风吃醋，只是你做的事让我这个当儿子的都看不过去。当初我和小曼工作忙的时候，想让你帮忙看一下我女儿，你却说什么都不给看。你说你腰疼腿也不好，不能看孩子，我们只好早早的就把孩子送到托儿所。可是到弟弟那里，自从他一结婚，你就全心伺候他们一家人。我弟媳妇生了小侄子后，你更是整天一口一个宝贝大孙子的叫着。孩子的衣食起居都是你来照顾，现在你累出了一身病，他们却连看都不看你一眼，你还总想着帮我小弟开脱，都说手心手背都是肉，你这未免也太偏心了吧！这次你身体养好了，我可以把你送到弟弟家，但是如果你下次身体还有什么问题，你就别给我打电话了。土豆，你说的什么话？你个不孝子，就让你照顾我几天，你就一顿抱怨，我看你就是个白眼狼，还说我偏心，你还有没有良心了？我辛辛苦苦把你拉扯大容易吗？你倒是长能耐了，敢这么跟我说话，我看你是要反了天了。难道不是吗？你摸着你自己的良心问问，从小到大你都偏心弟弟。当初我和小曼结婚的时候，我们什么都没有，
，连房子都是租的。后来都是靠着我们自己的双手打拼才买的车和房。可是我弟弟结婚的时候呢，你又是买房又是买车的，你有考虑过我的感受吗？同样都是你的孙子和孙女，你没有帮我们带过一些孩子。我不是说要跟你争什么，但是你能不能不要做的这么明显，好像我就是个捡来的孩子一样。你有事了想起我们来了，好了就喊着要回我弟弟那里伺候他们。你两次住院，弟弟和弟媳连看都没来看过你一次。前前后后都是我和小曼在忙着跑，你还整天念着我弟弟的好，从来不提一个我们的好，难道我们就不心寒吗？我是你妈，你照顾我是你们的义务，我爱伺候谁，爱照顾谁，还轮不到你来批评我。以后等我动弹不动了，我是要在你弟弟家养老的，跟你一毛钱关系都没有，你少在这跟我说一些大道理。妈，你终于说出了你的真心话是吗？难怪你每次病好了，你就心心念的喊着回我弟弟家，你的心就是偏向弟弟。既然你都这么说了。以后让弟弟给你养老吧，我也算认清了我在你心里是什么地位了。用得着我的时候就给我打电话，用不着的时候你一句问候都没有。你以后有什么事就不要再找我了，我的心已经被你伤透了。以后如果你要再生病住院，你也不要给我打电话了，你让弟弟和弟媳妇去伺候你照顾你吧。这二十万手术费就当是你从小把我养大的感恩费吧。以后你没有我这个儿子，不也没有你这么偏心的妈